అందరికీ నా నమస్కారాలండి ఇది వచ్చేసి కమ్యూనికేషన్ అండ్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఏదైతే డిగ్రీ సెకండ్ సెమిస్టర్ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్నారో వాళ్ళకి సంబంధించింది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో జరిగిన ప్రశ్నపత్రం అండి ఇది మనం దీనికన్నా ముందు కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జరిగిన ప్రశ్నపత్రాన్ని కూడా చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు మనం ప్యాసేజ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎలా చేయాలనేది తెలుసుకుందాం మీరు టైం సేవ్ చేసుకోవాలంటే మొదట చేయాల్సింది ప్యాసేజ్ చదవడం కాదండి మోస్ట్ మీరు ప్రశ్నల్ని మొదట చదవాల్సి ఉంటుంది ఓటికి రెండు సార్లు ప్రశ్నలు చదివిన తర్వాత వాటిలో ఉన్న కంటెంట్ వర్డ్స్ని మీరు గుర్తుపట్టాలి కంటెంట్ వర్డ్స్ అంటే ఏంటంటే యామ్లు ఈజ్లు ఆర్లు అవన్నీ వదిలేసుకొని ముఖ్యంగా ఉండే పదాలు కొన్ని ఉంటాయండి అర్థాన్ని ఇచ్చేవి జడ్జ్డ్ ఇక్కడ యాక్చువల్గా క్రికెటర్ క్రికెట్ రంజీ ఇవన్నీ చూస్తుంటే మీకు క్రికెట్ గురించి చెప్తున్నట్టు అర్థమైపోతుంది ఇక్కడ మనం కంటెంట్ వర్డ్స్ని చూసుకోవాలి లూజింగ్ ద లస్టర్ తర్వాత నో ఎంతుజియాజం హౌ ఈజ్ రంజిత్స్ ప్లే వై వాజ్ హీ పాపులర్ ఇవి ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ కూడా కంటెంట్ వర్డ్స్ అనమాట ఇప్పుడు నేను ఏవైతే మీకు చూపించాను ఇక్కడ పాపులర్ అనేది ఈ పదాల్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఒకటికి రెండు సార్లు మనం చేసుకోవాలి జడ్జడి ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఈ ప్యాసేజ్లో లూజింగ్ ద లస్టర్ నో ఎంతుజియాజం రంజిత్ ప్లే వై వాజ్ హీ పాపులర్ ఇప్పుడు మనం ప్యాసేజ్ చదువుతామండి ఎస్ దేర్ వర్ జైన్స్ బిఫోర్ ద గ్రేట్ ఇండియన్ క్రికెటర్ రంజిత్ సింగ్ జీ ఇక్కడ క్రికెటర్ రంజిత్ సింగ్ గురించి చెప్తున్నారండి బెటర్ నోన్ టు ద వరల్డ్ ఆఫ్ క్రికెట్ యాజ్ రమి అని రమి అని పిలిచాను వీ డు నాట్ జడ్జ్ చూడండి జడ్జ్ అనే పదం ఇక్కడ ఉంది సో ఇక్కడ మ్యాచ్ అయింది అండ్ మోస్ట్ మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి మీకు గనక అంత సామర్థ్యం లేకపోతే ఈ పద్ధతిని జాగ్రత్తగా వాడుకోవచ్చు వీ డు నాట్ జడ్జ్ ఏ క్రికెటర్ సో మచ్ బై ద రన్స్ హీ గెట్స్ యాజ్ బై ద వే హీ గెట్స్ ఎమ్ ఎట్లా హౌ ఈజ్ ఏ క్రికెటర్ జడ్జ్ అయిందంటే ఈ బై ద వే హీ గెట్స్ రన్స్ బై ద వే హీ గెట్స్ రన్స్ అనేది కరెక్ట్ అనమాట ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉంది చూసారా బై ద వే హీ గెట్స్ రన్స్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది బై ద వే హీ గెట్స్ రన్స్ హీఈస్ జడ్జ్ బై బై ద వే హీ గెట్స్ రన్స్ అనమాట తర్వాత లూజింగ్ ఇట్స్ లస్టర్ టూ మెనీ రన్స్ అండ్ మచ్ డల్నెస్ మే బీ అసోసియేటెడ్ చాలా మంది రన్స్ చేయొచ్చు కానీ చాలా డల్ గా ఆడొచ్చు క్రికెట్ ఈజ్ లూజింగ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ జాయ్స్ అడ్వెంచర్ యాజ్ దేర్ ఆర్ డల్ అండ్ మెకానిక్ ఫెలోస్ హూ టర్న్ అవుట్ రన్స్ విత్ లిటిల్ ఎమోషన్స్ యాజ్ మెకానిక్ టర్న్స్ అవుట్ పిన్స్ ఇదండి టర్న్స్ అవుట్ రన్స్ విత్ లిటిల్ ఎమోషన్ యాజ్ ఎ మెషిన్ టర్న్స్ అవుట్ పిన్స్ ఇది ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వై ఇస్ దేర్ నో ఎంతుజియాజం చూడండి నో ఎంతుజియాజం దేర్ ఇస్ నో ఎంతుజియాజం ఎందుకంటే క్రికెట్ ఈజ్ ఎ బిజినెస్ టు దెమ్ ఇది ఆన్సర్ అవుతుందండి క్రికెట్ ఈజ్ ఎ బిజినెస్ టు దెమ్ దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇస్ నో ఎంతుజియాజం తర్వాత హౌ ఈజ్ రంజిత్ ప్లే బట్ విత్ రంజిత్ సింగ్ హీ వాజ్ నాట్ మైజర్ హోల్డింగ్ అప్ రన్స్ బట్ ఎన్ మిలియన్ ఇయర్ స్పెండింగ్ దెమ్ రన్స్ కి ఏదో మనం రికార్డుల కోసం కాదు ఎట్లా అంటే ఒక మిల్లీన్ ఇయర్ ఎట్లా అయితే డబ్బులు ఖర్చు పెడతాడో అట్లా రన్లు కూడా చేస్తూ ఉంటాడు ఇట్ వాజ్ యాజ్ దో హిస్ పాకెట్స్ ఆర్ బస్టింగ్ విత్ రన్స్ దట్ హీ వాంట్స్ టు షవర్ విత్ హిస్ బ్లెస్సింగ్స్ అపాన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ మల్టిట్యూడ్ అక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళంతా కూడా రన్స్ కావాలి బాగా రన్స్ తీయాలి లేదా ఫోర్లు కొట్టాలి సిక్స్లు కొట్టాలి అనుకుంటున్నప్పుడు హీ షవర్స్ విత్ హిస్ బ్లెస్సింగ్స్ అపాన్ ద ఎక్స్పెక్టెంట్ మల్టిట్యూడ్ ఇది ఆన్సర్ అవుతుందండి He wants to shower with his blessings upon the expectant multitude. ఈ ఇక్కడ నుంచి ఆన్సర్ అవుతుంది షవర్ చేస్తాడు అంటే అట్లా పడతాయి అనమాట అంటే ఫోర్ లా సిక్స్ లా వర్షం కురుస్తుంది తర్వాత పాపులర్ ఎందుకు చూడండి హీఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ పాపులర్ ఇక్కడ నుంచి చూడండి ఇన్ హీస్ విలేజ్ ఫర్ ఇట్స్ ఆబ్వియస్ దాట్ హీస్ ప్లెజర్ ఇన్ గివింగ్ ప్లెజర్ ఇదండి ఎందుకు పాపులర్ అంటే హీఈస్ ప్లెజర్ ఇన్ గివింగ్ ప్లెజర్ అక్కడ కూర్చున్న జనాలకి ఏం చేయాలని రన్లు కొడితే వాళ్ళు సంతోషపడతారు కాబట్టి రన్లు చేయాలని ఒక మిలీనియర్ ఎట్లా అయితే వెదజల్లుతాడో డబ్బుల్ని అలా రన్నుల్ని వెదజల్లుతాడు అనమాట వాటిని చిన్నగా ఏదో ఒక డబ్బులు ఏమాత్రం ఖర్చు పెట్టకుండా పోగు చేసేవాళ్ళలాగా ఉండడు అనమాట చాలా సింపుల్ అని చెప్పడానికే నేను మీకు ఇది చెప్పానండి మీకు కనుక అర్థం చేసుకునే సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోండి ముఖ్యంగా ఒకాబులరీ అయి చదువుకుంటూ ఉంటే మీకు సామర్థ్యం పెరుగుతుంది లేదా సింపుల్గా మీరు ఈ విధంగా జాగ్రత్తగా చూసుకొని రాయొచ్చు తర్వాత ఆ విషయాన్ని గ్రామర్ పార్ట్ బీకి వచ్చేద్దామండి యాంబీ ఈజ్ ఎ ప్రిఫిక్స్ దట్ కెన్ బీ యాడెడ్ టు చూడండి ఇక్కడ ఉన్న నాలుగు పదాల్లో యాంబీ అనే ప్రిఫిక్స్ ప్రిఫిక్స్ అంటే కొమ్ములండి సఫిక్స్ అంటేనేమో తోక అని
ambi ante rendu as well as chuttu ani ardham vastundi ikkadaithe matra ambi dextrous anedi correct rendu chethulni kuda chaala nipunanga ante kudi chethini enta samarthavantanga vaadagaldo edam chethini kuda ante vidhanga vaadagaldo ade manaki telugu lo vachesi savya saachi ani sam untundi tarvata some movie andulo hero rendu chethulni kuda samarthanga vaadagaldani untundi okay next hood is a suffix that can be added to హుడ్ అనేది తోక అండి తోక దేనికైతే పెట్టవచ్చు ఇక్కడ ఫ్రీ ఉంటే దానికి వచ్చే తోక ఫ్రీడమ్ అండి మ్యాన్ హుడ్ చైల్డ్ హుడ్ అట్లా ఇక్కడ బోర్కి వస్తే డమ్ అండి బోర్ డమ్ అనేది వస్తుంది తర్వాత నౌన్ ఫామ్ ఆఫ్ క్రియేట్ ఎప్పుడైనా నౌన్ ఫామ్ అంటే మీరు ఐఓఎన్ చివర వచ్చేది ఉన్నట్టయితే మీకు అది నౌన్ అని గుర్తించడం చాలా సులభం అవుతుందండి క్రియేట్ కి నౌన్ ఫామ్ వచ్చేసి క్రియేషన్ ఇంకా ఉంటాయి కాకపోతే ఐఓఎన్ వస్తే మీకు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఏంటంటే అది నౌన్ అని తేల్చేయచ్చు మేక్ బికమ్స్ ఏ ఇన్ ఇన్ ఇది ఏదో ఉంది బట్ కానీ మనకేం అర్థం అవుతుందంటే కాంపౌండ్ వర్డ్ విత్ ఇట్ కాంపౌండ్ వర్డ్ దేనితో ఏర్పాటు చేస్తుంది ఇక్కడ చూడండి యాక్చువల్ గా ఇన్ అప్రాప్రియేట్ అనుకుంటాను లేకపోతే మీనింగ్ ఫుల్ కానీ మీనింగ్ ఫుల్ కానీ అయి ఉండొచ్చు ఇక్కడ చూస్తే రెండిటికి మేక్ పెట్టుకోవచ్చండి ఒకటి మేక్ షిఫ్ట్ కి పెట్టొచ్చండి అది కరెక్ట్ అయితే ఇక్కడ బహుశా మీనింగ్ ఫుల్ అని ఉంటే మాత్రం మేక్ షిఫ్ట్ అనేది కరెక్ట్ అండి అలా కాకుండా రెండు వస్తుంది కానీ కాంపౌండ్ వర్డ్ మీనింగ్ మార్చేసేది అయితే మాత్రం మేక్ ఫాస్ట్ అండి అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఉన్న దాంతో కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఓకే తర్వాత ద అర్త్ రొటేట్ స్లోలీ రొటేట్స్ అనేది ఏంటి వెర్బ్ అండి రొటేట్ అంటే తిరగడం పనిచేస్తుంది కదా తిరగడం అనమాట సిల్క్ తో స్కార్ఫ్ తయారు చేస్తే ఊల్తో ఏం చేస్తారు షర్ట్ తయారు చేయరు షూ తయారు చేయరు ఊల్ షూ ఉండవు శారీ ఊల్తో చేయరు స్వెటర్ అండి స్వెటర్ తయారు చేస్తారు ఊల్తో ఊల్ స్వెటర్లు మనకు తెలిసింది అరైవల్ అంటే రాక డిపార్చర్ అంటే పోక డెత్ అనేది ఎగ్జిట్ పాయింట్ అయితే బిగినింగ్ పాయింట్ ఏది బర్త్ అండి మనిషికి పుట్టుక అనేది ఎంట్రీ పాయింట్ అయితే డెత్ అనేది ఎగ్జిట్ పాయింట్ ఇది కూడా ఎంట్రీ ఇది ఎగ్జిట్ అట్లా అనమాట ఏ ప్లేస్ వేర్ నన్స్ లివ్ కాన్వెంట్ అండి మనం కాన్వెంట్ కాన్వెంట్ అని పెట్టుకుంటారు స్కూళ్ళకి ఏం దాని అర్థం అంటే యాక్చువల్ గా అంత ముందు పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా ఒక చోటు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళకు ఉండే పని ఏంటంటే పిల్లలకి చదువు చెప్పడం అండి వాళ్ళ ఆలన పాలన చూసుకోవడం వేరే వాళ్ళ పిల్లల్ని అందుకని వాటిని కాన్వెంట్ అని మనం చిన్నప్పుడు కొంచెం చూస్తే కాన్వెంట్లు అనేవి ఉండేవి ఇప్పుడంతా కూడా వేరే ఉన్నాయి ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ వన్ వైఫ్ ఆర్ హస్బెండ్ ఒక వైఫ్ లేదా ఒక హస్బెండ్ ని కలిగి ఉండడం మోనోగమి అండి అంటే మోనో అంటే సింగిల్ అండి గ్యామస్ లేదా గ్యామ్ అనుకుంటే పెళ్లి అండి ఒక పెళ్లి పాలిగమి అంటే చాలా పెళ్లిళ్ళు చేసుకోవడం పాలియాండ్రీ అన్న అనుకోండి పాలియాండ్రీ అంటే అనేక మంది భర్తలను కలిగి ఉండడం అండి యాండ్రో యాండ్రో అంటే మగ అని అర్థం చాలా మంది భర్తలను కలిగి ఉండడం బై అంటే రెండు గ్యామస్ అంటే పెళ్లిళ్ళు రెండు పెళ్లిళ్ళు చేసుకోవడం ఇక్కడ మోనోగమి అంటే ఒక పెళ్లి చేసుకుంటాడు అంటే ఒక వైఫే ఉంటుంది పాలిగమిలో అనేక మంది చాలా పెళ్లిళ్ళు చేసుకుంటారు చాలా మంది వైఫ్లు ఉంటారు పాలియాండ్రీ అంటే అనేక మంది భర్తలు అండి పాలి అంటే మినీ యాండ్రో అంటే ఏమో మేల్ అండి చాలా మంది మగవాళ్ళని తన జీవితంలో కలిగి ఉండడం లేదా భర్తలుగా కలిగి ఉండడం బైగమి రెండు పెళ్లిళ్ళు చేసుకోవడం ద సినానిమ్ ఫర్ ఇండిగ్నేషన్ ఈజ్ ఇండిగ్నేషన్ అంటే ఏంటంటే అండి కోపం అండి ఇండిగ్నేషన్ అంటే కోపం దానికి ఆన్సర్ యాంగర్ అండి తర్వాత సినానిమ్ ఆఫ్ ప్రెసిషన్ ప్రెసిషన్ అంటే చాలా యాక్యురేట్ గా ఉండడం అనమాట చాలా స్పష్టంగా ఉండడం ఓకే తర్వాత హీ ప్లేస్ క్రికెట్ అండ్ ఫుట్బాల్ ఇక్కడ ఎండ్ అనేది ఏంటి అని అడిగారండి ఇందులో వెర్బ్ కాదు అది పని కాదు కదండి ఇంటర్జెక్షన్ అంటే ఆశ్చర్యాదకం కాదు నౌనా కాదు నౌన్ అంటే ఇది క్రికెట్ ఫుట్బాల్ ఉందనుకోండి అవి నౌన్లు పేర్లు కాబట్టి వెర్బ్ ఇక్కడ ప్లే అంటే వెర్బ్ నౌన్ నౌన్ క్రికెట్ ఫుట్బాల్ అయితే నౌన్ అవుతుంది ఇంకేముంది కంజంక్షన్ అవుతుంది ఎండ్ అనేది కంజంక్షన్ జంక్షన్ అండి రెండింటిని తీసుకొచ్చి కూర్చోబెడుతుంది ఆడ అంటే కలుపుతుంది రెండింటిని తర్వాత నెక్స్ట్ అండి హీ స్లెప్ట్ లేట్ డాష్ ద డే యాక్చువల్ గా ఇన్ అనేది ఉండాలండి హీ స్లెప్ట్ లేట్ ఇన్ ద డే అని ఉండాలి కాబట్టి అది లేదు మోస్ట్ ప్రాబుల్ ఆన్సర్స్ ఏమై ఉంటాయంటే ఇంటూ కానీ విత్ కానీ అవ్వడానికి ఎక్కువ పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయండి అది చాలా రిఫర్ చేశాను బట్ ఐ కాన్ ఫైండ్ ఇట్ అది he will live dash a fortnight fortnight ante 14 nights andi 14 raatlu 14 rojulu antaru he will live within a fortnight within ante 14 rojulu lopala atanu vellipothadu anesi ardham anamata students must have dash to good books access andi access ante permission undali 
మంచి పుస్తకాలను చదవడానికి వీలుండాలి అని అర్థం యాక్సెస్ అంటే యాక్సెప్ట్ అంటే అంగీకరించడం అని యాక్సెస్ అంటే గ్రాంట్ ఫుల్ గ్రా ఇవ్వడం అనమాట పర్మిషన్ ఇవ్వడం చదువుకోవడానికి కానీ లేకపోతే అందుబాటులో ఉంచడం యాక్సెస్ అంటే అందుబాటులో ఉంచడం ఎక్సెస్ అంటే అధికంగా ఎక్సెప్ట్ అంటే మినహాయించి అని అర్థం యాక్సెస్ అనేది కరెక్ట్ అనమాట అంటే వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉంచాలనేసి మంచి పుస్తకాలు నేపాల్ వాజ్ బ్యాడ్లీ డాష్ బై ఎర్త్ క్వేక్ తర్వాత నేపాల్ వాజ్ బ్యాడ్లీ డాష్ బై ద ఎర్త్ క్వేక్ ఎఫెక్టెడ్ అండి ఎఫెక్టెడ్ అంటే ఇంపాక్టెడ్ అంటే బాగా ప్రభావితమైంది అంటే బాగా నష్టం అనేది జరిగింది అనేసి ఈ ఎఫెక్టెడ్కి ఎఫెక్టెడ్ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం అండి ఇది ఏంటంటే ఎఫెక్ట్స్ అంటే తర్వాత పరిణామాలు ద ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ అనేసి ఇది వచ్చేది డిపిక్ట్ అంటే వర్ణించడం అండి డిడక్ట్ అంటే తగ్గిపోవడం కాబట్టి ఇక్కడ నేపాల్ వాజ్ బ్యాడ్లీ ఎఫెక్టెడ్ బై ద ఎర్త్ క్వేక్ తర్వాత యాంటనిమ్ ఆఫ్ ప్లెజర్ ప్లెజర్ అంటే ఆనందం అండి పెయిన్ అంటే నొప్పి ప్లెజర్కి ఆపోజిట్ పెయిన్ అనమాట బెయిన్ అంటే శాపం అండి అటైన్ అంటే సాధించడం ఏటీటి ఏఐన నుండి ప్రొఫైన్ అంటే బ్యాడ్ అట్లా అనమాట జనరల్గా తెలుగులో అయితే అపవిత్రమైన అనే అర్థం అనేది వస్తుంది యాంటనిమ్ ఆఫ్ వర్చు వర్చు అంటే సుగుణం వయసు అంటే దుర్గుణం అండి అది తర్వాత ద డాగ్ హ్యాస్ డాష్ విత్ మై షూ మేడ్ ఆఫ్ అంటే కుక్క ఏం చేసింది చెప్పు తన నోటితో పట్టుకొనేసి వెళ్ళిపోయింది అని అంటే కుక్క తీసుకెళ్ళిపోయింది నా షూని ఓకే మేకప్ అంటే మనకందరికీ తెలుసు మేక్ ఓవర్ అన్న మేక్ ఓవర్ అంటేనేమో పెద్ద చేంజ్ తెచ్చుకోవడం సపోజ్ మీరు ఒక వంద కేజీలు ఉన్నారనుకోండి ఒక అరవై డెబ్బై కేజీలు తగ్గితే ఒక మంచి మేక్ ఓవర్ అయిందని అంటే మీ మీ పర్సనాలిటీని చేంజ్ చేసుకున్నారు ఫిజికల్గా కానీ ఎట్లయినా సరే తర్వాత మేకప్ అనేది తెలుసు అంటే పైన రంగులు వేసుకొని మనం కొంచెం అందంగా కనిపించడం మేకౌట్ అంటేనేమో ప్రగతి సాధించడం ముందుకెళ్ళడం అనేసి క్లోజ్ ఫిస్టెడ్ అంటే మీ చేయిని గట్టిగా పట్టుకున్నారనుకోండి అట్లా పిడికిలు బిగించారు అంటే కోపం ఉందని కాదు స్టింజి అని అంటే పిసినారే అని అర్థం అనమాట వాడి చేతుల నుండి రూపాయి తీయడం చాలా కష్టం అంటామే అదనమాట స్టింకీ అంటేనేమో గబ్బు స్టిక్కీ అంటేనేమో తెలుసు స్టిక్కీ అంటుకుంటూ ఉంటుంది అట్లా స్పంకీ అంటే కొంచెం బ్రేవ్ ఇట్లాంటి సెన్స్ ఉంటుంది తర్వాత వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అండి వన్ హూ ప్రిటెన్స్ టు బి వాట్ హీజ్ నాట్ ఒకటి ఏంటంటే యాక్చువల్గా అతను బ్రేవ్ కాదు ధైర్యవంతుడు కాదు కానీ పిరికివాడైనప్పుడు కూడా ధైర్యవంతుడిగా ఇచ్చేయడం అనమాట దాన్ని వన్ వర్డ్ స్టబ్ సబ్స్టిట్యూట్ రాయాల్సి ఉంటుంది అలాంటి వాళ్ళని హిపోక్రిట్ అంటారండి హెచ్వై పిఓ సిఆర్ఐ టి హిపోక్రిట్ హిపోక్రిజం ఇట్లాంటి కూడా హిపోక్రిటీ అనేది కూడా ఉంటుంది అండ్ జనరల్గా ఇక్కడ ఏంటంటే హిపోక్రిట్ హెచ్వై పిఓ సిఆర్ఐ టి అనమాట హిపోక్రిట్ అంటే అతను యాక్చువల్గా అది కాదు కానీ అట్లా నేను మంచి చేసేవాడిని అని చెప్పుకుంటాడు కానీ అలా కాదు నేను ధైర్యవంతుడని చెప్పుకుంటాడు కానీ లో లోపల చాలా పిరికివాడు అలాంటి వాళ్ళని హిపోక్రిట్ అంటారు ఈ వాదాన్ని హిపోక్రిసి అంటారు వన్ హూ ఈట్స్ టూ మచ్ ఎక్కువగా తినేయడం అండి తిండిపోతుంటారు గ్లట్టన్ అంటారు జిఎల్యూ టిటిఓఎన్ గ్లట్టన్ ఎవరైతే తిండిపోతూ అంటుంటాం కదా తిండిపోతూ అనే దానికి అర్థం గ్లట్టన్ అండి జిఎల్యూ టిటిఓఎన్ తర్వాత ఓ వన్ హూ థింగ్స్ జీ కాదండి ఇక్కడ కే ఉండాలి వన్ హూ థింగ్స్ ఓన్లీ ఆఫ్ హిమ్సెల్ఫ్ తన గురించే ఆలోచిస్తాడు తన లాభం గురించే చూసుకుంటాడు ఏదైనా ఉన్నప్పుడు తనకే అన్ని వెసులుబాట్లు ఉన్నాయా లేదా చూసుకునే వ్యక్తి అత అట్లాంటి వ్యక్తిని ఏమంటారంటే ఈగోయిస్ట్ అంటారు ఈజిఓఐఎస్టి ఈగోయిస్ట్ తర్వాత ఏ లైఫ్ హిస్టరీ రిటర్న్ బై వన్ సెల్ఫ్ తన సొంత జీవిత చరిత్రని తానే రాసుకునే వాడిని ఏమంటారు ఏ లైఫ్ హిస్టరీ రిటర్న్ బై వన్ సెల్ఫ్ ఆటోబయోగ్రఫీ అంటారు ఓకే తన సొంత జీవిత చరిత్రని తన చేతితోనే రాసుకునే దాన్ని ఆటోబయోగ్రఫీ అంటారు తర్వాత పీపుల్ హూ వర్క్ టుగెదర్ ఒకే చోట కలిసి పనిచేసే వాళ్ళని కొలీగ్స్ అంటారు ఎట్లా అయితే మామూలుగా ఒకే బెంచ్ మీద కూర్చుంటే బెంచ్ మేట్స్ ఒకే క్లాస్లో ఉంటే క్లాస్ మేట్స్ ఒకే రూమ్లో ఉంటే రూమ్ మేట్స్ ఒకే చోట పనిచేసే వాళ్ళు అయితే కొలీగ్స్ అంటారు అనమాట తర్వాత సూటబుల్ వెబ్ ఫామ్స్ అండి ఈ డాష్ టి ఎవ్రీ మార్నింగ్ చూడండి ఎవ్రీ అని ఎప్పుడైతే కనబడుతుందో అది సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ అండి దానికి డ్రింక్ రాసి ఎస్ రాయాలండి చివరిలో డ్రింక్స్ ఓకే హీ డ్రింక్స్ ఎందుకని నేను సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్లో ఎప్పుడైతే సింగులర్ ఫామ్ వస్తుందో సింగులర్ మీకు సబ్జెక్ట్ ఉంటాడో అప్పుడు వెర్బ్కి ఎస్ కానీ ఎస్ కానీ చేరుతుంది ఇవన్నీ మీరు నేర్చుకోవాలంటే పీసీవి ఇంగ్లీష్ టెన్సెస్ అని కనుక టైప్ చేసినట్లయితే యూట్యూబ్లో మీకు వస్తుంది వీడియో చక్కగా ఐదు నిమిషాల్లోనే నేర్చుకోవచ్చు అని వి డాష్ నో అవర్ ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్ టుమారో టుమారో అంటే సింపుల్ ఫ్యూచర్కి సంబంధించిందండి ఇక్కడ 
v shall no andi v tarvata shall vastundi shall plus v1 undali idi v1 no anedi shall plus v1 shall no s h a l shall k n o w no tarata look she dash on the table eppudaithe look ee vidhanga vastundo meeku adi present continuous tense lo undani bhavinchali okay look she in present uh, continuous tense lo singular subject ge em vastundi is vastundandi is తర్వాత వెర్బ్ కి ఇన్ఫార్మ్ వస్తుంది డాన్సింగ్ డిఎన్ సిఐఎన్జి షీఈస్ డాన్సింగ్ ఆన్ ద టేబుల్ లుక్ షీఈస్ డాన్సింగ్ ఆన్ ద టేబుల్ ద బేబీ డాష్ సిన్స్ మార్నింగ్ ఎప్పుడైతే మీకు సిన్స్ మార్నింగ్ అని కనబడుతుందో అది ఏమనుకున్నారు ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అని భావించాలి అప్పుడు ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో వచ్చేసి మీకు ఫార్ములా ఎలా ఉంటుందంటే హ్యాజ్ ప్లస్ బీన్ ప్లస్ వి ఫోర్ ఏది సింగ్లర్ సబ్జెక్ట్ ద బేబీ ద బేబీ హ్యాస్ బీన్ స్లీపింగ్ సిన్స్ మార్నింగ్ అని రావాలి ద బేబీ హ్యాస్ బీన్ స్లీపింగ్ తర్వాత ఐ డాష్ రిసీవ్ హిజ్ లెటర్ ఎ వీక్ ఎగో ఎగో ఎప్పుడైతే కనబడిందో మీకు జస్ట్ మీకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ లో ఎక్కువగా ఉంటుందండి ఎగో అనేది పాస్ట్ టెన్స్ కి సంబంధించింది ఇక్కడ మీకు ఈ విధంగా ఇచ్చినప్పుడు ఇది వెర్బ్ యొక్క సెకండ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది ఐ రిసీవ్డ్ హిజ్ లెటర్ ఆ వీక్ ఎగో రిసీవ్డ్ డి పెట్టడమేనండి ఆర్ఈసిఐ విఈడి తర్వాత ఈ ఈ ప్రశ్నలకు నేను విడిగా నేను సపరేట్ గా చేస్తానండి విడిగా తర్వాత మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ బెడ్ ఆఫ్ రోజెస్ బెడ్ ఆఫ్ బెడ్ ఆఫ్ రోజెస్ అంటే పూల పాన్పు అండి అంటే కంఫర్టబుల్ స్టేట్ అసలు చాలా కంఫర్ట్ గా జీవించడం అనమాట ఈ రెండు అండి బెడ్ ఆఫ్ రోజెస్ కి కంఫర్టబుల్ స్టేట్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుందండి తర్వాత హుక్ ఆర్ క్రుక్ అండి హుక్ ఆర్ క్రుక్ అంటే బై ఫెయిర్ ఆర్ ఫోల్ మీన్స్ అండి అంటే మంచిగా అయినా చెడ్డుగా అయినా చెడ్డగా అయినా దీన్ని నేను సాధించాలి ఎలాగైనా సరే పాస్ అవ్వాలి లేదా ఎలాగైనా సరే ఏదో ఒకటి చేయాలి అంటారు తీసారా హుక్ ఆర్ క్రుక్ మంచిగా అయినా గానీ చెడుగా అయినా గానీ నేనేం చేయాలి ఎలా అయినా సాధించాలి అంటుంటారు అది హుక్ ఆర్ క్రుక్ తర్వాత గిఫ్ట్ ఆఫ్ గ్యాప్ అంటే మాట్లాడే వరం అండి మాట్లాడే వరం ఫ్లూయెన్సీ ఆఫ్ స్పీచ్ అనమాట గిఫ్ట్ ఆఫ్ గ్యాప్ గిఫ్ట్ అంటే బహుమతి గ్యాప్ అంటే నోర్ అండి ఏంటి మనం అంటుంటాం మాట్లాడే వరం అంటుంటాం తెలుగులో అది ఫ్లూయెన్సీ ఆఫ్ స్పీచ్ అనమాట తర్వాత లీప్స్ అండ్ బౌన్స్ అండి లీప్స్ అండ్ బౌన్స్ అంటే త్వరిత గతిన అభివృద్ధి చెందడం అండి లీప్స్ అండ్ దుముక్కుంటా వెళ్ళిపోవడం అండి క్విక్లీ లీప్స్ అండ్ బోన్స్ అంటే క్విక్లీ అనమాట తర్వాత ఎక్లీస్ హీల్ అండి ఎక్లీస్ హీల్స్ అంటే ఎక్లీ యొక్క మడమ అని అర్థం అనండి ఎక్లీ వీక్ పాయింట్ అంటారండి ఎందుకంటే చిన్న కథ ఉంది ఒక నిమిషం జస్ట్ విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లో చెప్పేస్తాను ఎక్లీస్ వాళ్ళ ఎక్లీస్ పుట్టినప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారికి దేవుడు ఒక వరం ఇస్తాడండి ఒక నదిలోకి వెళ్ళిపోయి మూడు సార్లు ముంచితే అత్యంత శక్తివంతుడు అయిపోతాడు ఈ పిల్లవాడు అని చెప్తాడు వాళ్ళ అమ్మగారు ఏం చేస్తారంటే పిల్లవాడిని ఎలా ముంచాలో అర్థం కాక మడమలు పట్టుకొని తల కిందులుగా మూడు సార్లు ముంచుతుందండి బాడీ మొత్తం స్ట్రాంగ్ అవుతుంది మడమలు మాత్రం వీక్ అవుతాయి దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఏం చేస్తాడంటే హెలెన్ ఆఫ్ ట్రాయ్ దీంట్లో బాణాన్ని ఏం చేస్తాడంటే అతని మడమలు కేసుకోవటంతో ఎక్లీస్ట్ చనిపోవడం జరుగుతుంది